Oke, berita ya. Oke, agak di sini. Balik berita ya. Oke, okay. uh, I don't know what's happening to my cell phone, pero it happens usually. Siguro hindi kaya ng camera or ato ano. Uh, because I'm using the cell phone because I have to use my laptop. At pinagsabay ko kasi yung ga gamit ng laptop ko pati camera, hindi ko mamomonitor yung ano, mga responses niya. Okay, uh, tayo nag natapos. Usually yung ano, diba? yung uh, pinanggadanggalingan ng mga nagmumubuon, yung sikat na dabda, no? So, quick overview lang siguro para alam ng iba yung mga emotions attached to differ in the different process. No? Okay, number one, when you talk of denial, denial is uh, hindi mo pa matanggap na ikaw ay dumadaan sa isang matinding pagsubok. Okay, that's one, denial. And then A would be anger kasi may victim ano ka na, mindset ka. Na kung victim ha, so kailangan Ako ang inaalo, ako yung pinagbibigyan sa sitwasyon na to. Ako wala kang nagawang masama. So, dumadaan yung maraming ganyan sa anger. And then, bargaining, basically, gusto mong mapanumbalik yung relasyon, that you would do everything para mapanumbalik siya. Then, kapag feeling mo wala ka nang magawa, you're now in entering the period of depression. So, depression basically is this. Uh, dumating ka sa punto na wala ka nang makitang liwanag sa iyong... Uh, Uh, sa yung sitwasyon uh, hanggang sa damatay ka sa punto you just accept the fact na tapos na lahat so yung dabda na yun honestly hindi ibig sabihin linear siya ha? kasi maraming mga tao honestly hindi dire-derecho sa DABDA kunyari yung anger may isang babalik ka sa denial so again ha? ano lang siya illustration lang siya ng stages pero hindi ibig sabihin all people would follow the linear path of the grief process. Kaya ganun kahirap mga kapatid ang pag-move on. Ganun siya kahirap in what sense? Kasi, sinabi ko kanina, convoluted, halo-halo ang emosyon, at hindi mo rin alam yung mangyayari in between na maaari maka-apekto sa'yo para mag-move on. So, take note nyo yun. Moving on is a difficult process. Moving on is a slow process. Moving on is something that you have to be intentional in dealing with. Kasi bakit? Once na hindi ka naging consistent. Isa pa sa dahilan kung bakit maraming tao hindi ka pa nakapag-move on. I always tell this. Nag-flip-flop sila kung gusto nilang ayusin ito o hindi. Pero it's natural. It's normal. Uh, for instance, kahit sa counseling no, with uh, addicted people, yung pagnanais nilang magkaroon ng ano no ng ng pag-aayos ng buhay nagkakaroon ng relapse normal yon pero after the relapse na realize nila na ayaw na nila yung buhay ng addict so babalik ulit sila sa proseso and that's good addiction recovery kasama talaga din na relapse ganun din when you move on minsan may mga relapse pero i hope na pag nagrelapse magpo-proseso ka ng emosyon mo, mag-relapse ka, no? mag ka, babalik ka uli sa pag decision na ayusin ang bagay-bagay. Kaya, siguro, I would like to give you lang, again, yung mga pinas yung sabi ko, yung una na process. So, overview ng no? i-discuss ko ngayon. No? Number one, physiology. Something to do with physical dimension. Uh, perspective. Something to do with your mind. People. Something to do with your relationships. And then, prayer and Panginoon. So, ba't ko na-discuss, ba't i-discuss ito? Kasi ang pag-move on should be holistic. It appeals to your personality, yung the entire uh, humanity mo. Physiology, body, physical. Perspective is mental. People is social and emotional. And then, prayer is spiritual. So, anong sinasabi ko dito? When you want to move on really, 
kailangan maghilo ang lahat ng parte ng pagkatao mo. Kaya nga hindi siya madali mga kapatid. When I, when, isa may informal counseling, I always tell them basic, una muna, physiology. Just to give you an idea, kapag ikaw ay emotionally disturbed, yung ating physiology may nagbabago dyan. Uh, pag mataas ang stress hormone, yung mga stress hormone natin, yung cortisol, pati adrenaline, google nyo na lang, mataas yan. Kaya kapag emotionally stressed ka, honestly, ito yung mga panahon na alert ka. Mataas ang hypervigilance, pati sensitivity ng mga heartbroken. Kasi mataas ang level ng cortisol, pati ng adrenaline. No? At uh, anong sinasabi natin? Ang sinasabi ko, ayusin natin yung katawan natin, ipag Hayaan natin yung katawan mag-produce ng mga feel-good hormones. Yung feel-good hormones, yung serotonin, no? at uh, marami pang mga, ano, no? mga, mga hormones na magbibigay kabutihan sa'yo. So, paano yan? Una, pinaka-basic, sunshine. Usually, ang mga depressed, nagkukulong sa kwarto. I really suggest that you get some vitamin D. Uh, nakukuha yan kasi tayo may vitamin D na tayo sa katawan when you're always exposed to sunshine yung sunshine na ano, umaga no? so ng 10am you need that kasi bakit? para at least magkaroon ka ng ano no? ng secretion ng feel good hormones exercise at uh, kahit ayaw na ayaw mo pilit kumilos ka lang no? at uh, pagkain ayun sa mga pag-aaral yung mga less meat yung mga mad diet iwasan natin yan modern American diet Uh, more of vegetables, vegetables, fruits, pati tuna. Yan, yung mga mataas ang, ano, no, ang, uh, ang zinc. Kasi mahalaga yan. Bakit? Para mapanumbalik yung katawan mo maayos. So, huwag rin kakalimutan na maligo. Kasi usually, ang mga nagbumubon, nakakalimutan maligo. So, personal hygiene. Okay? So, that's one. Uh, alagaan yung katawan ninyo. So, yun ang unang domain na atakihin natin. So, physiology. Sumunod naman ay perspective. Dito tayo magkakaroon ng counting effort. No? And ito kasi sequencing niya mga kapatid. Kung anong iniisip mo, siya mong mararamdaman. At kung anong nararamdaman mo, siyang ikikilos mo. So, yung domain ng head, heart, and hand. Kung ano yung iniisip mo, honestly, ayun yung bibigay ng, ng damdamin sa'yo. Uh, ang mga bagay na nangyari sa atin, many times, no? often, hindi ito ano, no? usapin kung ano yung nangyari. Kundi usapin ito ng meaning na kinakapit natin sa nangyari. Uh, for instance, dalawang parehong kaso, paro silang nasangkot sa, sa car accident. Yung isa, kinapit niya yung, yung kanyang aksidente na pag ako nag-drive ulit ng sakyan, mamamatay ako. So, ano nangyari? Ang response niya sa sitwasyon, hindi na siya nag-drive. Pero ng isa, yung meaning na kinapit yun sa karanasan niya, I should be more careful next time. So, nung nangyari, so nag-drive pa rin siya. I hope you're getting the point. It's not the event which somehow uh, would compel us to do things. It is the meanings we identify with those events. So, okay. Baba tayo sa lupa. No? Baka masyado kinira pang... Uh, Uh, makarelate. Ang sabi ko, how do you see yung relationship disaster na naranasan mo? Uh, mahalaga na yung positive self-talk hindi nyo nakakalimutan. Sometimes kapag meron mga hiwalaya nangyari, may guilt, minsan may shame. Kaya nga, sa libro, I, I ask yung mga ladies, no? meron silang mga dahilan kung bakit hindi makamove on. At isa sa mga Umaandar sa utak nila ito. I call that ng bucket list. Isang dahilan ba di makamubo ng marami? Kasi ang daming tanong na gusto nilang bigyan ng kasagutan. Bakit nga ako inilan? May mali ba ako? Bakit hindi na kami pwede? So, habang nire-ruminate ninyo yung mga tanong sa utak ninyo yun, ito yung dahilan kung bakit hindi makamubo ng maraming tao. At uh, ang sasabihin ko naman, it's okay na iproseso niya yan. It's okay na kayo ay mag-arrive in a certain answer. Uh, kaysa ipilitin kayo, huwag isipin yan. Normal na mag-isip na mag-isip, mga kapatid. Ayos lang yan. Pero of course, bantayan natin yung mental health natin kasi minsan hindi nakakatulong. 
Kaya nga, I really suggest when you deal with uh, with emotional heart heartache, no? Merong tao na gagabay sa inyo, should you need counseling, so seek counseling, and also kahit mga leader siya lang, meron lang kayong isang tao makikinig sa inyo. Yung sounding board ninyo, no? At uh, ma-externalize ninyo. That's a word. Importante kung ano yung nasa isip na lalabas. Ano yung kung bakit? Once na ang isang emosyon na natili dito at dito, nagtatalo yan, so parang may internal warfare na nangyari sa loob. At yung talk therapy, yung conversation nyo sa mga kaibigan ninyo, napakahalaga na. Okay? That's why yung third, ito na. Yung people. Never move on alone. Uh, Okay, bakit? Isang dahil lang kung bakit you have to socialize. You have to have people who will journey with you. Kasi, they also cause your body to produce feel-good hormones. Yung makipagdaroan ka lang, yung narinig mo lang yung kaibigan mo, nakala mo hindi ka mahal, tapos biglang nandyan. Di ba? At pag nakikita mo sila, tuwan-tuwa sila, so na-enjoy. Remember this, di ba? Sa inyong magkakabargala, kahit malungkot ka, yung iba, sarap tumawa, di ba? Napapatawa ka na rin. So, that's the power of group feel. I mentioned that in the book. Kung may group think, sama-sama kayo mag-isip, sama-sama kayong gumalaw, kasi para-para kayo mag-isip. Pero pag sumama sa tao na masaya, again, ha, samahan ng mga tao na magbibigay sa inyo ng dahilan para makamove on positively. Iwas-iwas sa mga masasamang influensya yung sasabihin sa inyo kung ano-ano. No? Inom dito, inom dyan na hindi nakakabuti sa katawan at mga adventure na para lang makalimot daw. So, I'm coming from the perspective bilang isang uh, pastor. Huwag tayong gagawa ng kalokohan mga major decision kapag ang ating emosyon ay hindi ayos. Kaya nga, you need people of wisdom, you need people of love and compassion na makasama in your journey. Okay? So, confess everything para matulungan kayo. So before I proceed to the last section, no, your own uh, prayer. Should you have questions, uh, just type, no. Because uh, after this, I would answer some of the questions before we end the podcast, a video, kasi ano man live ba na, no? na natin. Okay, we mentioned physiology. Ayusin ng katawan. Perspective. Ayusin ng pag-iisip. And then people. Pumili kayo ng mga positive people, mga kapatid. Hindi po pwede yung mga pasawa eh. At uh, hindi po pwede yung dadala sa inyo sa kasamaan. No? And then, last one, the fourth one is prayer. Another P, Panginoon. Uh, isa sa natutunan ko sa buhay, when you are journeying, you know, uh, very dark yung soul mo. One author, classic author, calls it the darkness of our soul. Mahirap makita yung mga positive na bahagi ng buhay ninyo. Ang sabi ni Lord, I am the light of the world. Kaya kung wala si Lord dun sa darkness na, yung, na period ng buhay mo, dark period ng buhay mo, mahirapan kang makita yung positivities. No? Uh, ano siya eh? Magiging dahilan siya para ang focus mo maging inward. So, ang nangyayari, you're in the dark tunnel, wala ka nakikitang light. So, you need to invite the Lord through prayer and through honest, sincere prayer to to enter kung nasan ka nalulungkot. Kaya dito papasok yung halaga ng church na mananalangin sa inyo at maganda, you still get involved in church activities. Of course, kailangan pa alam mo na pinagdadaanan ka para hindi na sila mag-expect na mag-involve ka ng ganun siguro ka-active, no? pero still dapat naroon ka. Okay? So, ang akin, remember, yung sinabi ko, lima yun. Moving on is a process. Moving on requires physiological fixing. Katawan. Moving on, change of perspective. P, perspective. Then people, you need people to help you. So, hindiin nyo yung mga kaibigan ninyo na maayos ang, ano, ang ugali at ma- magkakaroon kayo ng uh, positive experiences. And then, prayer. Okay? So, may tanong ba kayo mga kapatid? I'll pause. I don't know kung malakas yung aking sound uh, kasi I'm using cellphone. Eh. I don't usually use yung nababother ko pag I'm using yung head o earphone. Eh. 
So you can type, kasi kung wala, I'll end this uh, short session. Let's see, kung makabalik ako mamaya. No? Uh, I usually do this na since may ECQ every Saturday. Okay? Uh, I can allot uh, two or three live uh, talks with you every Saturday hanggang may ECQ tayo. So may tanong ba mga kapatid? I'll wait for... question Pagbati kay Hazel, IC, Juna, yung kanina, Catherine. Good day kay Pau Pau. Okay? So kung wala nang tanong, I hope kahit paano nakatulong yung session na ito to give you an, parang a bird's eye view. And how I counsel people. Oh, may tanong. Si Sam. Pastor. Okay. Bago sagutin. Tuloy ko lang muna yung sinasabi ko. Uh, usually, ang mga taong gusto mag-move on, ano sila eh? Uh, as I said, nag-flip-flop, tsaka un emotionally unstable. You have to understand. You accept that, uh, that fact na talagang ganun talaga. Uh, kasi maraming rationalization magsahalo-halo, eh. emosyon katawan, hindi maayos tsaka utak, maraming ruminations yung namin niisip so ang mangyayari dito talaga kaya wag nyo nang pagalitan yung mga kaibigan ninyo na minsan sasabihan ninyo tapos hindi gagawin yung sinabi nyo kasi nag-analyze sila eh. so normal na malito ang mga taong nagmumubo okay? so for your questions Okay. Okay, isa muna. Pastor, is it okay po ba ang maging friend with ex-lover? Well, ang totoo niyan, ano yan eh, may tamang panahon to do it. Kasi una-una, as I said, uh, yung sting dapat wala na. At you know your boundaries well. Kung kalooban ni Lord na magkabalikan kayo po, eh, di, sa tamang panahon, di ba? Pero ito rin ang sasabihin ko. Hindi mo po pwedeng puwersahin ang isang tao na makipagkaibigan sa iyo kasi nakapag-move on ka na. 'Yun ang 'yun ang dynamics, no? Pag nagmo-move on, in, you're not talking here of one person only one party. Uh, importante na pareho kayo, no? Settled. Kaya you can forgive, pero it doesn't necessarily mean you would be reconciled kasi ang forgiveness one person act 'yan. Hindi niya na, ang forgiveness one person act. Sabi ni Lord, forgive. Huwag niyong paparosahan. No? Pero ang reconciliation, dalawa kayo magde-decide. It takes two to reconcile. So, kung tanong mo ay pwede ba maging friend with ex-lover, pwede. Pero marami tayong consideration dyan. Una, yung feelings niya, okay, ako may karelasyon na siya, komportable ba siya? No? I mean, nasa realm ng possibilities yan. Pero huwag natin puwersahin na, na maging friends agad. Yung iba sabi nila, yung mga ex-lovers daw, bihirang maging friends. Well, I don't believe that. Kasi, ang totoo niyan, it's a matter of how you would perceive the relationship, no? Kaya sabi nila, you cannot really unlove a person. Yun. Nalagay ko na, ano yan, eh? sa isang movie ni Piolo ba yan? You cannot really unlove a person. I believe that. You can only love him in a different way kasi nag-iba na yung dynamics ng relasyon ninyo. Okay? So, that's my answer to you, no? Sam. Maika, sabi niya sa akin, thankful siya sa best ko, ang hindi niya kaya ang worst ko. Bakit po ba ganun? There was time na niloko niya ako, inamin niya yun dahil na-convict daw siya. I still accepted, accepted him po. But still, hindi ko makalimutan ang tumatak po yun sa isip ko. That's why I ended up being na maging sensitive sa actions niya. And ang labas pala sa kanya, puro negative lang ako. Good. Uh, siguro, caveat muna. No? Uh, I don't know yung side of story niya. Uh, I can only hear your side of the story. Kaya ayoko rin naman na magsabi na uh, mali siya. Hindi ko rin pwede sabihin na mali ka. Unless uh, malaman natin yung buong story, ha? I can have proper judgment. Pero ito man, uh, siguro may pipili lang ako doon sa sinabi niyo. Sabi niya, thankful siya sa best ko pero yung worst hindi niya matanggap. 
Well, doon lang siguro pwede mag-focus ngayon. No? I'm not speaking of him no? or any person. I would speak of that statement. Sa relasyon, hindi po pwede na hindi mo, pwede, hindi mo tatanggapin ang lahat. No? Bagaman, we don't want people to somehow, uh, I would say, no, na manatili sa kanilang parang dark or pasaway na estado. Pero you have to understand na lahat tayo may kahinaan. At kung mahal mo siya, ang totoo niyan, I would say na you you take some time to process yung estado ng relasyon at paano magiging mas mabuti kayong tao. Kaya nga mahalaga yung intervention ni Lord. No? Nag-usap na tayo about the 614 rule. I don't recommend na kunyari makakilala ka sa Panginoon tapos siya na natiling unbeliever, hihiwalayan mo na. Well, may proseso yun mga kapatid. Kasi lahat tayo object of God's love and salvation. Kaya importante, meron tayong pagtanaw na meron tayong pagtanaw na hindi natin pwedeng iwan ang isa't isa ng ganun-ganun na lang. Okay? Ganun din, hindi ka pahandang magmahal, honestly, kapag hindi mo pa kayang tanggapin yung tao. Kaya nga, when you commit to a person, lalo na kayo mga ladies, I suggest, kayo, kayo, kasi kinilagawa, no? I suggest, kilalanin nyo muna yung tao. Para walang, kumbaga parang ganito, nabili mo na, well, for a lack of better chance, hindi ko sabing goods kayo, ano, ano, commodity. Ngayari, bumili ka, tapos, nung nalaman mo may depekto, tsaka mo binalik. So, di ba kapag mabibili tayo ng produkto, no, na titingnan mo muna, in-inspect mo muna, may, may depekto ba to So, kayo mo mag-decide. Kung nakita nyo, okay naman siya. Pero sa sasabihin ko, hindi nyo makikilala entirely ang pagkatao ng isang tao hanggat hindi kayo mag-asawa, no? nagsasama sa isang bubong. Isa yung sa realization ko bilang lalaki. Kala ko kilala ko ng misis ko, pero marami pa ako nakilala sa kanya. Pero itong katotohanan, dahil mahal ko siya, nag-commit ako, nag decision ako, ano man yung pinakita niyang hindi ko nakita before, kailangan, I work around it. And I pray na maayos ang kanyang, uh, o hindi lang kanya ugali, kundi pati ugali ko to deal with those things. No? Okay? So, palagay ko, since marami tayong tanong, I can have short answer sa mga mula siguro. Okay? Uh, sino ba susunod? Ah, uh, Maria, is it okay pa rin po to try to win him over para maging believer o kaya ala lang? Well, ano ba yung context? Well, ang totoo niyan, to win him over, kasi very sensitive ako sa mga words, no? Uh, how you use it. Uh, context din. Ito ba yung asawa mo o boyfriend o girlfriend pa lang? Kasi pag sabing win him over, maraming pumapasok na, na word sa akin dyan eh. Uh, deserving ba siya na makipagbalikan sa'yo? Uh, pag-asawa mo, kailangan tsagain mo yan. Ibang usapan yun. 1 Corinthians chapter 7. Pero kapag may mga pagkakataon, na sinabi ko yung last episode natin, na wala siyang talagang kaamor-amor na sumunod sa Panginoon, he would or she would do his way, palagay ko, kailangan reassess mo yung relasyon. Ang problema minsan, marami sa atin, pinaglalaban ang relasyon na hindi gusto ng Panginoon. Ulitin ko yan. Ang mahirap sa marami ay pinaglalaban ang mga relasyon na hindi kalooban at gusto ng Panginoon. So it's up to you whether you would pursue that relationship, fight for that relationship. Pero kung kayo, gusto sumunod nyo sa Panginoon, doon kayo manggagaling. Ang moral authority ng Panginoon ang dapat masunod. Okay? So, hindi ko alam kasi yung context kaya I can only answer that way, no? Okay, next, uh, Pastor Micah, move on na ba ako? Or aantayin ko na lang muna para makapag-isip siya. Wala naman third party, kaso napagod na din po siya kasi yung naghiwalay kami. Di na daw kasi healthy yung relationship, lagi kaming away bati before. Okay kami, both sides, we're both Christians, kaso bigla kami naghiwalay kasi na toxic na daw po. Ito, payo ko sa inyo. Naniniwala ako na walang away na hindi mariresolba. Uh, generally mga lalaki pag nagsabing cool off may translation kasi yan generally ha hindi sa nato-dump in your spirit minsan napag-isipan niya na talaga yan at ayaw niya na pero ito naman ang pag-asa dyan if you're still willing to settle and fix the relationship no? ang suggestion ko honestly ay seek pareho kayong kristyano seek the counsel ng inyong mga church leaders ah uh, 
hindi ako naniniwala na you should easily give up on a relationship. Uh, pag mahal mo, mahal mo. Pero ito rin tatandaan natin, kapag ayaw na sa atin ng isang tao, wala na tayong magagawa. Marami ka tanong sa akin, Pasto, isang taon na ako hindi kinakausap. Wow. Minsan sa mga lalaki, hindi naman lahat. Madalas sa papansin ko, yung silence, yun na yung sagot. Kasi may sense sa mga lalaki, ako nang likaw, ako nagpursu sa'yo, yung machismo ba? Na gusto ko, kung ako hihiwalay sa'yo, hindi ako magsasabi ng may pride dun. Eh. Kaya gusto nila, gumagawa sila ng dila, na yung babae na magsabi, ayoko na. Uh, ito ang re-recommend ko sa mga gustong magkaroon ng closure. You can initiate a closure once and for all, for your peace. Pero once na ayaw ng lalaki, have your peace. Sabi ng have your peace, unti-unti, paayos mo sa Panginoon yung pagkakaroon ng kapayapaan. Uh, importante na ang buhay mo hindi nasisira dahil lang sa isang nasirang relasyon. You have a life to live, you have a life before you, huwag mo itungtong yung, yung sarili at yung buhay sa isang tao. Dapat nakatungtong yan sa Panginoon na siya magdidikta kung saan papunta yan. Okay? So, yun ang aking masasabi sa tanong mo, Ate Maika. No? Kung magungupon ka na, it's your decision kasi you have to assess the situation pa. Uh, basta, yun ang, the bottom line is this. No? You do not easily give up on a relationship. If you can still fix it, do whatever you can to fix it. Ako naniniwala ako, mas madali na minsan bumuo kaysa magwasak. At uh, kapag nawasak ang relasyon, mahirap siyang buuin ng puso ulit. So, for your peace and as uh, agents of God's reconciliation, I suggest, do whatever you can. Pero again, ikaw lang nakakaalam kung kailan ka titigil. Okay? At ito, Rose Ann, Hello, Jai. Hello, Jai. JK. Okay. Shoutout lang kay Ate JK, no? Nasa Laguna ngayon. Si Ate JK gumagawa ng aking mga Canva pics. So, batiin nyo siya. Kakakasal lang yan. Okay. Best wishes. Okay. At ito, Roseman. Roseman. Hello po, watching from Bulacan. Uh, favorite ko po yung books na gawa niya Love Struck and naging guide ko po siya. Ayan. Maraming salamat, Roseman. And I hope uh, makatulong sa inyo yung next book. That's for all. Kaya sana all. That's for all. Bata matanda. Ang aking didiscuss doon ay paano magmahal na not necessarily tama kundi epektibo yung service oriented. Kasi iba-iba definition natin ng tama in a sense. Pero paano magmahal ayon sa pagmamahal ng Panginoon. So I would lay down some principles. Okay, may tanong pa ba? Uh, Rose and Laguna. Okay, nasagot ko na yata lahat. No? Okay, Maria, bakit yung course ko hindi niya matanggap? Okay, nasagot ko na yan. Sam, alright. Okay, may tanong pa ba? Ferrer Moises. Pastor, ano pong masasabi niyo po sa naghihintayan po silang dalawa na makagraduate bago pumasok sa courtship pero may something na po sa kanila pero may something na like MU? Oh, although hindi part ng ating topic yan. Ibang ano yan, usapan. Well, sinagot ko na yata yan sa isa kong mga articles, blog articles, o kaya sa isang libro, sa, dito sa Sakit Edition. Ganito yan. Hindi nyo pwedeng dayain ang sarili ninyo. You have to be categorical about your emotional status. Hindi po pwede yung sabihin na hindi kayo, pero you act as if you are magjowa na. Siguro formality-wise hindi kayo, pero kayo emotionally. At itong matindi. Hindi naman formality minsan ang mahalaga. Kasi ang formality, external yan eh. Kung, kung ano nakikita ng tao. Ang, ang mas significant dyan ay kung ano yung nasa loob ninyo. Sabi nga, people can only see your behavior. No? But God looks into the heart. So, ang totoo niyan, when you act, tawag ng cognitive dissonance, no? when you act differently the way you think and feel, ang mas niloloko nyo yan, honestly, hindi yung tao, kundi kayo. Kaya minsan yung mga tao nagbubulungan, kunyari pa yung mga yan, jowa rin yan. <laughs> so, ang payo ko sa inyo, 
well, alam nyo na yung prinsipyo ko, no? Sa tamang panahon. Kung hindi pa tamang panahon, mag-decision. Pero again, that's a, that's a proposal. Hindi naman kayo pig, kayang pigilan. No? Kahit sino naman, di kayang pigilan ng emosyon ninyo kung talagang gugustuhin ninyo. Kaya nga, we educate young people regarding the timing no? sa season ng buhay natin. Okay? Pero kung kayo nasa edad na, marryable na, at ready ng mag asawa o kaya humanda handa na makipagrelasyon I suggest you jump into the ano, relationship of course maayos at uh, magpaalam na sa magulang kung lalaki ka magpaalam na pero given ang tanong mo ay eh, nag-aaral pa well maraming factors yan both parties magulang ano bang sinasabi kung ayaw ng magulang ng isang partido so I recommend sumunod kayo okay kasi you're under authority so again ha People can only see the, your behavior. But people can only can also sense kung ano yung real deal. Okay? So, ang masusunod yung part, party doon. Okay. Madumadami ah. Teka lang ah. I asked the Lord po lately na what should I do? From Jazzle. Ano ba? So, hindi pa po talaga totally makamove on. To be honest, I'm still crying out to the Lord. Yung sakit po and doesn't give me peace. But lately, I think the Lord answers, let go, wait, and when the time is right, I, the Lord, will make it happen. We're both Christians at nasa music team, kaso dahil po doon, di siya nagsa-church. Wow. Medyo it doesn't give me peace po kasi baka dahil sa aking mapalusyo yung Lord. Okay. Himayin natin ng konti ah. You have to understand. Pag nagkamali ang response ninyo sa hiwalayan, gagamitin ng kaawayan para mapalayo kay Lord. Okay, sa kaso ng sinabi dito na hindi na nag-church, I hope kung hindi siya nag-church sa church mo as part of moving on, saan nag-church sa iba? Kasi iba yung hindi nag-church na sa hindi lang nag-church sa lugar kung saan kayo nag-delinkod before ng sabay. Okay? So, bantayan nyo mga lovers na kung may disaster sa relasyon, malayo kayo sa Panginoon kasi hindi kalooban ni Lord John. Kaya nga, nagkakalabasan ng tunay na karakter, naglalabasan ng tunay na ating mga ugali at spiritual depth and intensity ng ating puso pag dumadaan tayo sa pagsubok. Uh, ano lang naman yan, di ba? Yung the toothpaste analogy. Kung ano in-squeeze mo, okay, kung in-squeeze mo yung toothpaste, ang lalabas doon yung nasa loob. So, minsan ganun yung proseso ng, ano, no, ng pagsubok. Uh, this is sad na hindi na siya nagsisimba. Pero ito rin naman, may tinatawag tayong toxic guilt. Hindi dahil hindi siya nagsisimba, kasalanan mo. So, tanggalin natin yung toxic guilt, no? Uh, maaring parte ng kanyang pagmumubon, I don't know. Pero may ganun sense. Ang iba, nag-isolate muna. Uh, pero tanggalin natin na uh, tayo ang mag-grow spiritually for a person. Okay? Kasi si Sisi na iba, lalo na may mga may ako nakakausap, no? mga youth ministers, Tinuruan nila, dinisciple nila yung mga kabataan nila, tapos nagwala, napunti, sinisi sarili. Okay, wait muna. Sino bang may katawan? Kinokontrol nyo ba siya? Kasi pag may form of control, minsan, nafo-frustrate kasi hindi natin na-control. At yun ang iiwasan natin sa ministry. At kahit sa relasyon, we do not control people. Pare-pareho tayo may free will. Okay? So, ganun din. Uh, just to highlight na yung aspeto na yun. No? Kasi maraming guilt and shame na kinakapit kapag ang isang partido nagwala, sinisisi yung sarili. Okay? Pero, uh, Jazel, I really appreciate no, na you're praying to the Lord. That's true. That's nice. That's really nice. Kasi sa mga panahon na ganito, mas lalo tayong mag-reflect kung ano yung mga tinuturo sa atin ng Panginoon. Okay? So, last two questions kung may tanong pa. Sige. Then I'll log out na. Di mama, may atingan natin, no? Uh, baka mga gabi, I can have also mag-announce ako. Meron lang kasi ako mga tingan tapos kaya I cannot commit pa, no? So, thank you sa mga tanong. Jazel. Okay. Moses. Ferrer. I really like your questions. Ano pa ba ang tanong? Sige. I'll... Okay, Andrea. Hello, Anting. Okay. May, may tanong ko ba? 
Okay, just to conclude, again, sa mga bagong dating, no? Diniscuss ko na ang moving on is a process. And moving on and emotional healing would involve yung entire domains, all domains of our personality, physiology, physical, perspective, thinking, and then people, social and emotional, and then prayer, spiritual. Kailangan ma-hit natin lahat yan. Uh, hindi ko sinasabing lahat ay totally ayos na, pero parte na nakamupon ka na, you can now manage your emotions. Siguro that's the term I would like to use. Na hindi ka na reactive, na lagi kang natitrigger. You now have the sense that you will now respond accordingly. Naisip mo na siya, nakokontrol mo na siya. Okay? Okay, so maraming salamat mga kapatid. Sige, pagbibigyan ko pa kayo. One question. Sige. Bilisan nyo lang kasi maglalag out na ako. Tsaka yung aking connection, sometimes erratic. No? Okay, ito na pa ba? Hello, John Mark. Timay. Okay, kung tapos na mga kapatid, God bless sa inyong pakikinig. At uh, mamaya, uh, I really would like to talk Pwede natin pagpatuloy ito. Malaking possibility. I mean, I really to talk to you. I really want to talk to you. Lalo na Saturday. This is my time to talk to you. I may log in mamaya uli. Okay, pwede kayo mag-recommend kung anong oras kayo po pwede para mas marami kayo. At teka na, may hapul pa. Sige, last na talk loud dyan. Tasakutin ko. Pwede kayo mag-PM dito kung anong preferred ninyong time kung kailan ako maglalag in. Pero hindi ko siya sabing susundin ko kayo ha. Kasi ayun din sa aking schedule. Pasensya na. Okay? Kasi marami tayong deadlines. Kaya hindi na tatapos ang deadlines. Pero it's really nice na I'm able to converse with you. And, uh, I thank the Lord for your life, for supporting Lobstruck Books. Kung ano man yung natutunan nyo sa akin, okay, sa mga libro, hindi galing sa akin yun, sa Panginoon yun. So, kung makakatulong sa iba, share the books. So, ito yun. So, moving on, recommended ko is blue and then orange. Okay, last question na to, ha? Alin ko na, ha? Ah. Uh, Ibenisa. Ah, oh, Claudio Blanca. How to overcome emotional ano to? Over emotional after breakup. Sinabi ko na to kanina no, uh, yung emotion natin pag nagmo-move on convoluted. Masyadong halo-halo 'yan. Kaya so mas safe naman ito sa so, pakibalikan mo na lang ang ating Claudio. Oh, so, Claudio, sorry. Babae ba? Oh, babae ata. Blanca, no? Kung ano yung mga ano. Two months na din po nakalipas yung breakup po namin. Hindi ko pwedeng sabihin na masyado pang maaga, no? Kasi sabi ko, masyado pang uh, premature, ha? Sabihin ko. Kasi iba-iba tayo ng process at ng period kung kailan maghihilog yung puso natin, no? Uh, meron pa ako isang din nak- nakalimutan pala. Sorry. Ito pinakuli na. To conclude. Mas matindi ang attachment, I would say, mas mahirap kumalas. At yung attachment na ito, kaya ina-attake natin yung body, soul, spirit, emotion. Kasi yung emotion, ang katawan at ang spirito, nakiklip siya pag nakikipagrelasyon tayo. Kaya ihihil mo rin yung attachment na yan kung gusto mong madetach isa-isa. Lalo na, warning, kapag may nangyari na. Kasi ang physical intimacy is not only physical but also spiritual. Kaya, may emotional and sexual hearing din mangyayari. And it takes time, mga kapatid. Okay? So, if you're ready for that conversation mamaya, well, tignan natin, baka yung magandang topic, no? How to heal from sexual issues. Okay? So, log out na ako. Maraming salamat, mga kapatid. Not, not to, ano, no? Uh, abandon you. <laughs> Pero, uh, this is only my time for you to, ano, no? To, to engage with me. Pero, uh, I thank the Lord na sinamahan niyo ako sa pagkakataon na ito. So again, i-comment niyo kung anong preferred niyo or PM niyo ako dito sa page na ito kung anong preferred niyo oras na I can go live para at least alam ko kung anong oras marami nakikinig. Okay? Anyway, nasa save naman ito. Okay, maraming salamat. God bless sa lahat. Ibalahin kayo ng Panginoon.